मैं हमेशा अपनी जब से गवर्नमेंट आई है सोचता हूँ कि क्या मैं चीज़ें करता जो मुझे करनी चाहिए थी शुरू में आके तो जो सबसे बड़ी चीज़ करनी चाहिए थी ये जो पैकेज आज दिया है ये मुझे आतिशात ही ये बिजनेस कम्युनिटी को पैकेज देना चाहिए थी सब्जियां बेच कर आगे नहीं बढ़ सकते सड़कों के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता हुकूमत मुनाफे के खिलाफ पॉलिसियां बनाए तो सरमायाकार भी आना बंद हो जाती है जो पैकेज आज दिया वो पहले ही बिजनेस कम्युनिटी को देना चाहिए था वजर आजम इमरान खान का तकलीफ से खिताब बोले कि जर मुबादला जखायर कम होने से हमें आई एम एफ जाना पड़ा रुकावटें खत्म कर दी अब पाकिस्तान तेजी से ऊपर जाएगा ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल फोर्स बना दी वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार कहते हैं वजर आजम के गुजशत रोज के खिताब से अपोजिशन में सफे मातम रच गई खिताब को पूरी कौम ने सराहा हुकूमती पॉलिसियों से शरह नमो साढ़े पाँच फीसद हो गई मैनुफैक्चरिंग के बगैर कोई सनत तरक्की नहीं कर सकती शरह नमो में मैनुफैक्चरिंग का हिस्सा कम होकर तेरह फीसद रह गया टैक्स बीस बढ़ाकर टैक्सेस की शरह को मजीद कम किया जा रहा है मुआशी तौर के ऊपर तबाह हाल मुल्क जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मिला हमने पाकिस्तान की मीशत को सही किया हमने और बड़ा शुक्र गुजार हैं हम सऊदी अरेबिया के चाइना के यू ए के जिन्होंने उस मुश्किल वक्त में हमें ये अपनी ग्रेशियस इमदाद जो है वो दी और हम पाकिस्तान को बैंक करप्सी से बचा सके पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में है जिन्होंने कोरोना का बहुत बेहतरी से मुकाबला किया बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला किया और आज इकोनॉमिस्ट कहता है कि पाकिस्तान दुनिया में उन तीन मुल्कों में शामिल है जहां पे नॉर्मल लाइफ बहाल हो सकी कोरोना के बाद सबसे तेजी से तीसरा रोज है इस्लामाबाद पहुंचने तक कितना पेट्रोल सस्ता करोगे मुल्की मैशत ड्रामेबाजी से नहीं चलती इमरान खान झूठों के बादशाह हैं कभी अदालत पर हमला कभी सियासी मुखालिफ को जेल भेजा जाता है अवाम ने अदम एतम का इजहार कर दिया अब एवाम से भी एतम हासिल होगा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मोरू में लॉन्ग मार्च से खिताब पीपल्स पार्टी का तीसरे रोज मोरू से मार्च शुरू सखर में पड़ाव होगा वजीर आजम से वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार की मुलाकात इंतजामी और सियासी उमूर पर बातचीत उस्मान बुजदार की तरक्याती मनसूबों में पेश रफ्त पर ब्रीफिंग अरकानी पार्लियामेंट से रबतों और मुलाकातों के बारे में आगाह किया गया इमरान खान बोले आवाम को रिलीफ देना हुकूमत का सबसे बड़ा हदफ है हर शोबे में नए इकदाम नजर आ रहे हैं सेहत कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज के लिए बड़ा कदम उठाया अपोजिशन के तहरीक अदम एतम को नाकाम करने का मिशन वजीर आजम के अहम दौरे पर लाहौर आमद इमरान खान की चौधरी बरदरान से मुलाकात मुतव काफ लीग के तहफात सुनेंगे वजीर आजम काफ लीग को इतिहास से बाहर न निकलने की दरख्वास्त करेंगे अपोजिशन इतिहादियों के बगैर अदम एतम में नंबर गेम्स पूरी करने में कामयाब अपोजिशन की कमेटी ने इब्तदाई सिफारिशात पेश कर दी कमेटी ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतम के लिए नंबर गेम पूरी रहने का बता दिया 
کمیٹی کی روا ہفتے وزیراعظم کے خلاف آدم اعتماد کی موشن دینے کے سفارشات ابتدائی سفارشات میں فوری نئے انتخابات کے حوالے سے اتفاق رائے نہ ہو سکا فیصلہ قائدین پر چھوڑ دیا گیا لونگ مارچ کے دعوے دار شورٹ مارچ بھی نہیں کر سکے عدم اعتماد کی باتیں کرنے والوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں پاکستان کو مارچ یا عدم اعتماد کے ذریعے آگے نہیں لے جایا جا سکتا اپوزیشن ترقی کے سفر میں رخنا ڈال رہی ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی سردار نصر اللہ دریشک اور سردار حسنین بہادر دریشک سے ملاقات میں گفتگو بولے وزیراعظم کی قیادت میں جنوبی پنجاب کو علیدہ شناخت دی ہے حساب کتاب ہوتا ہے عوام بھی لیتی ہے ہر پانچ سال بعد یہ جمہوری ایک طریقہ ہے کہ آپ حساب دیتے ہیں عوام کو دیتے ہیں جنہوں نے آپ کو منتخب کیا ہوتا ہے تو پانچ سال بعد ہم حساب دینے کے لیے تیار ہیں اور عوام جو فیصلہ کرے گی اس کو کھلے دل سے قبول کریں گے پی ٹی آئی کا سندھ حقوق مارچ منزل کی جانب روا دوا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بولے سندھ کے عوام نے بہت پیار دیا لارکانہ میں پہلے جلسے کے لیے جگہ نہیں دی جا رہی تھی جلسے کے لیے جگہ دی تو گندہ پانی چھوڑ دیا گیا پیپلز پارٹی کے مارچ میں قیمتیں لگائی جا رہی ہیں پانچ سال بعد عوام کو حساب دیں گے آپ تین سال بعد حساب مانگ رہی ہیں عوام جو فیصلہ کرے گی ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب بولے بلاول بھوچو کی قیادت میں عوامی مارچ آج مورو سے نکلے گا میں شیخ رشید نہیں ہوں مگر یہ ضرور کہتا ہوں کہ عوامی مارچ کامیاب ہوگا اتھر مدین کے قتل میں ملوث ملزمان کو پولیس نے گرفتار کیا تھا دوسرا ملزم کمبر شہدہ کوٹ میں مارا گیا مار کر آئی تھی آج پاکستان کی کرپ ترین حکومت ثابت ہوئی ہے وہ مشیر جو بنائے گئے تھے وہ وزیر جو بنائے گئے تھے یہ حکومت دیں گے آج کرپ ترین ثابت ہوئے ہیں الحمدللہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ سب ان کے ٹیڈوں میں کھڑے ہوں گے کہ جو مشیر بنے ہوئے تھے اتصاب کے یہ اپنے اساسے ذرا اس ملک میں لکھ کر دے کر جائیں گے حکومت غیر آئینی طریقے سے آئی تھی آئینی طریقے سے واپس جائے گی عوام تکلیف میں ہیں اب بے ساکیاں بھی حکومت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی سابق وزیراعظم شاہد خان کا نباسی کی میڈیا سے گفتگو بولے موجودہ حکومت میں احتساب کے تماشے کا بھانڈا پھوٹ گیا آج عدالتوں میں کوئی معاملہ کوئی ثبوت نہ گوا کاغذ لہرا کر پگڑیاں اچھالنے والے جہاز میں بیٹھ کر فرار ہو چکے ہیں پیٹرولیا مصنوعات کے قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری پیٹرول اور ڈیزل میں دس دس روپے فی لیٹر سستا ہو گیا پیٹرول کی نئی قیمت ایک سو انچاس روپے چھاسی پیسے فی لیٹر مقرر لائٹ ڈیزل پانچ روپے چھاسٹ پیسے اور مٹی کا تیل ایک روپے فی لیٹر سستا ہو گیا نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت ایک سو چوالیس روپے پندرہ پیسے فی لیٹر مقرر مطارب افواج میں شدید لڑائی جاری متعدد رہائشی عمارتیں میزائلوں کی زد میں ٹیکسٹائل فیکٹری مکمل طور پر تباہ سٹیک آئیلینڈ میں یوکرین کے تیرہ فوجی زندہ نکلے روسی میڈیا نے گرفتار یوکرینی فوجیوں کی ویڈیو جاری کر دی امریکی حکام کے مطابق روس یوکرین پر فضائی سبت حاصل کرنے میں ناکام رہا جل روس کیف کے محاصرے کی کوشش کرے گا
سابق چیف جج گلگت بلکستان رانا شمیم نے فرفر جرم چیلنج کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں رانا شمیم کی جانب سے ان کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی رانا شمیم نے انسار عباسی میر شکیل الرحمن اور آمیر غوری کو بھی فریق بنا دیا بیان حلفی جنہوں نے چھپایا ان میں چھوڑ کر صرف مجھ پر فرد جرم غیر قانونی ہے فرد جرم آئید کرنے کا حکم نامہ کل عدم قرار دے کر کیس ختم کیا جائے درخواست کا مرد اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیکا ترمیمی آرڈننس کے خلاف درخواست پر سمات دس مارچ تک ملتوی عدالت نے سادر لاہور ہائی کورٹ بار کی درخواست کو پہلے سے زیر التباع درخواستوں کے ساتھ یک جا کر دیا یہاں تو قانون نافذ ہی ناقدین کے خلاف کیا جاتا ہے وہ زیر آزم کے خطاب سے لگا کہ انہیں کسی نے درست نہیں بتایا حتیٰ کہ عزت کا قانون پیکا سے الگ بھی موجود ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اتھر من اللہ کے رمانس میڈیا کو خاموش کرانے کے حکومتی ہتھکنڈے قابل مضمت ہیں پیکا آرڈیننس کے خلاف جدو جوہد میں جماعت اسلامی صحافی برادری کے ساتھ کھڑی ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے عراقین سے ملاقات میں گفتگو بولے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس قانون میں فیک نیوز کی تشریح نہیں کی گئی فیک نیوز کی تعریف کے بغیر آرڈیننس کا نفاظ سمجھ سے بالا تک ہے صحافی محسن بیگ کے گھر کے دو ملازمین کی زمانت منظور ایٹی سے اسلام آباد نے ایک ایک لاکھ روپے کے مچل کے قیوز زمانت منظور کی پولیس ریکارڈ ان سے داد دہشتگردی عدالت میں پیش کر دیا گیا یہ کب گرفتار ہوئے عدالت کا استفسار اسی دن شام کے وقت گرفتار ہوئے ملازم ہے کیسے پلان کر کے ایف آئی اے پر حملہ کر سکتا ہوں کوئی برامت کی نہیں کرنی زمانت منظور کی جائے وکیل کی استعداد ساری کرکٹ بورڈ کو پارک آف وائچ کو رینجرز کو راول پیٹی کی ایڈمیسٹریشن کو اسلام آباد کی ایڈمیسٹریشن کو راول پیٹی کی پولیس کو اور اسلام آباد کی پولیس کو خراج تحصیب پیش کرنے خود آیا ہوں اور کل ہندوستان نے وہ مضموم حرکت کی جو نہیں چاہتا کہ پاکستان میں خوشیاں پاکے اور پاکستان کے لوگ بھی سارے سیکیورٹی کے انتظامات بہت زبردست ہیں اور اسٹریلیا ٹیم دیکھے گی کہ ہماری قوم ایک مہمان نواز قوم ہے اور ہماری مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں ہوگی We are giving you head of state security which we give security to the head of the states and you know there are some people especially the Indians which are not happy with the happiness of the Pakistani people who are the cricket lover وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں آسٹریلین کرکٹ ٹیم کا پاکستان آنا پوری قوم کے لیے فخر کی بات ہے بھارت اس دورے سے خوش نہیں بھارت کرکٹ معاملے پر جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے آسٹریلین کرکٹ ٹیم آئی انگلیش اور باقی ٹیم میں بھی آئیں گی بھارت کچھ نہیں کر سکتا وزیراعظم سے نے سٹیڈیم کے باہر فائیو سٹار ہوتل بنانے کی ہدایت کی ہے تاکہ کھلائیوں کی آمد و رفت میں آسانی ہو سکے اسلام آباد میں ایک لاکھ چونتیس ہزار چار سو چار بلوچستان میں پینٹیس ہزار تین سو پینٹالیس گلگت بلتستان میں گیارہ ہزار چار سو ننانوے اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد بیالیس ہزار نو سو اٹھتر ہو گئی اور بلوچستان اور پنچاب کے مختلف علاقوں میں آج بارش کا امکان گلگت بلتستان کشمیر میں بھی ہلکے بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع محکمہ موسمیات نے آگاہ کر دیا چترال دیر سواد میں بھی ہلکی بارش اور برف باری کا امکان کوئٹا جو بارکان میں بھی بادل برسنے کی توقع